हॅलो फ्रेंड्स धरीघरी कोचिंग क्लासेसमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे हे पहा आपण आपल्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये सायन्सचा इयत्ता दहावीचा एक व्हिडिओ अपलोड केला होता जो होता इलेमेंटच्या संदर्भात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन ऑफ इलेमेंट्स ठीक आहे बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी छानपैकी तो पाहिलेला आहे त्याच्याबद्दल शंका पण विचारलेला आहे ठीक आहे आता आपण दहावीचाच दुसरा एक व्हिडिओ या ठिकाणी छोटासा अपलोड करतो आहे तो आहे ग्रॅव्हिटेशन या टॉपिकवर ठीक आहे आता ग्रॅव्हिटेशन म्हणजे नेमकं काय तर ग्रॅव्हिटेशन म्हणजे एक अशी पॉवर विच इज द फोर्स विच अट्रॅक्ट द बॉडी टुवर्ड्स इट सेल्फ एक अशी पॉवर आहे जी वस्तूला स्वतःकडे खेचत राहते आपण पाहिले ग्रॅव्हिटेशनचा शोध कुणी लावला आपल्याला माहिती येतो व्यक्ती जो एक सफरचंद झाडाखाली बसला होता मग सफरचंद खाली पडला मग त्याला एक प्रश्न आला की हा सफरचंद खालीच का पडला आहे की नाही असं एक त्याने छोटंसं इमॅजिनेशन केलं होतं असं एक पर्सन होता ओके त्या पर्सनचं नाव काय होतं आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे ऑब्विसली काय नाव होतं त्याचं न्यूटन नाव होतं बरोबर त्या न्यूटनला प्रश्न पडला होता की हा सफरचंद खालीच का पडला वर का गेला नाही आणि त्याने बरेच एक्सपेरिमेंट केले ज्याच्यामध्ये असं लक्षात आलं की कुठलीही वस्तू ही पृथ्वीकडं त्याच्या सेंटरकडं खेचली जाते बरोबर अँड त्याने त्याला नाव दिलं ग्रॅव्हिटेशन ठीक आहे तर आता आपण याच न्यूटनच्या संदर्भात आज एक पॉईंट डिस्कस करतोय दॅट पॉईंट इज न्यूटन युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन ओके न्यूटन युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन म्हणजे नेमकं काय तर असं कन्सिडर करा की आपण दोन पर्सन आहेत जे शेजारी शेजारी बसतात जे सिमॅनी दोन पर्सन आहेत जे आजूबाजूला बसत आहेत ठीक आहे मग आता हे पर्सन एकमेकांवर फोर्स अप्लाय करतात पहावर का न्यूटनचं लॉ कसं आहे हे दोन पर्सन एकमेकांवर फोर्स अप्लाय करतात ठीक आहे जस्ट कन्सिडर दॅट पर्सन एक असा आहे ज्याचा मास एम वन आहे दुसरा पर्सन आहे त्याचा मास एम टू आहे तर हा पर्सन याच्याकडे अट्रॅक्टिव्ह फोर्स करतोय आणि हा पण पर्सन याच्याकडे एक अट्रॅक्टिव्ह फोर्स दाखवतोय ठीक आहे मग न्यूटन सांगतो की या अर्थवर असणारे जे ऑब्जेक्ट आहे किंवा युनिव्हर्समध्ये असणारे जे ऑब्जेक्ट आहेत ते एकमेकांना अट्रॅक्ट करतात ते एकमेकांना काय करतात अट्रॅक्ट करतात ठीक आहे एक सिम्पल फोर्स अप्लाय करतो ओके मग असे हे जे दोन पर्सन आहेत ते दोन पर्सन एकमेकांवर फोर्स अप्लाय करतात एक सिम्पल फोर्स त्या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतो ठीक आहे मग आता तो नेमकं फोर्स किती आहे हे आपल्याला या लॉमध्ये समजून घ्यायचं आहे ओके कन्सिडर करा की दीज आर टू बॉडीज दिस वन बॉडी यम वन अँड दिस वन बॉडी मास यम टू यम वन अँड यम टू या दोन्ही बॉडीचे डिफरंट मासेस आहेत ठीक आहे याच्याकडनं एक फोर्स आहे आणि याच्याकडनं एक फोर्स आहे या दोन बॉडीज मध्ये काहीतरी डिस्टन्स आहे दिस वन इज डिस्टन्स या दोन बॉडीजमध्ये काहीतरी डिस्टन्स आहे किती डिस्टन्स आहे एक मीटर असेल दोन मीटर असेल एक फूट असेल काहीतरी डिस्टन्स आहे दॅट इज डी आपण ज्याला म्हणतो आहे एका बॉडीचं मास यम वन आहे दुसऱ्या बॉडीचं मास यम टू आहे एक बॉडी एवढा फोर्स अप्लाय करते दुसरी बॉडी हा फोर्स अप्लाय करते मग हा फोर्स एक्झॅक्टली किती आहे ठीक आहे तो फोर्स आपल्याला या ठिकाणी माहीत करून घ्यायचा आहे सो हिअर दॅट फोर्स म्हणजे न्यूटन सांगतो की दॅट फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दिअर मासेस म्हणजे काय यम वन इन टू यम टू तर हा फोर्स किती आहे तर या दोन्हींच्या मासच्या गुणाकारा एवढा आहे आणि हा फोर्स इट इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू डिस्टन्स स्क्वेअर डिस्टन्स स्क्वेअर म्हणजे त्यांच्या अंतराच्या व्यस्त आहे गुणाकार व्यस्त आहे दॅट इज वॉट द इन्व्हर्स प्रपोर्शनल तर न्यूटन असा म्हणतो की एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एम वन इन टू एम टू विच मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ दॅट टू बॉडीज या दोन बॉडीजच्या मासचा जो प्रोडक्ट आहे त्याच्याबरोबर हा फोर्स असतो याचा अर्थ असा झाला की जर हा गुणाकार वाढला म्हणजे या बॉडीचं मास जर वाढत असेल तर फोर्स पण वाढेल आणि बॉडीचं मास जर कमी होत असेल तर फोर्स सुद्धा काय होणार आहे कमी होणार आहे पण याचे इन्व्हर्स थिंग्स आपल्याला इथं पाहायला मिळेल की जर या बॉडीज मधलं डिस्टन्स वाढलं ओके या दोन बॉडीज थोड्याशा लांब अंतरावर गेल्या तर साहजिक आहे तो फोर्स त्याच्याबरोबर अपोजिट होईल म्हणजे डिस्टन्स जर वाढलं तर फोर्स कमी होईल डिस्टन्स जर कमी होत असेल तर त्यांच्यामधन फोर्स काय होईल वाढेल ओके म्हणजेच आपण इथं म्हणणार एफ इज इक्वल टू जी इन टू एम वन इन टू एम टू अपॉन डी स्क्वेअर मग तुम्हाला लगेच प्रश्न पडला हा जी कुठून आला तर या जी ला म्हणायचं आहे ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट याला काय म्हणायचं ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट म्हणजे स्थिर व्हॅल्यू असते आणि ह्या स्थिर व्हॅल्यू नुसार अशा किमती सुद्धा तेवढ्याच पटीने बदलत असतात सो वॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ जी दॅट जी इज इक्वल टू सिक्स पॉईंट सिक्स सेवन थ्री इन टू टेन रेस टू मायनस केल्यावर भावर का व्हॅल्यू कशी आहे सिक्स पॉईंट सिक्स सेवन थ्री इंटू टेन रेस टू मायनस इलेव्हन एवढी व्हॅल्यू आहे दॅट इज 
न्यूटन मीटर पर के जी स्क्वेर समथिंग पूरे यूनिट्स पर आए देखा तो आप ले ला ये क्या जी वैल्यूज आ गए ये जी वैल्यूज मंडी से एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई थी आनी ही मासेस यंसा दोनों का तो आपन के लाइन डिस्टेंस स्क्वेयर जो निकला तो कैसे जिक्र मत में थे फोर्स की मंडी तब दोन बॉडीज में दे कितनी फोर्स आ गए ते आप ले ला ये ठीक है M1, M1 की दिए 10 kg. दूसरी ये body आए, ये body का mass आपके लिए मिले, also तो अपन क्या बोले इस वर्ष ना जाए ऐसा कहीं ना, this one is also 10 kg. तो मुझे ये जब force की दिए, तो कैसा करना आपको force पर पाहा? आप लोग करो formula है, first of all आपको ये जब अपने given things को या कौन कौन दे, तो M1 आए, मतलब mass पहले body का 10 kg है, दूसरे body का mass आए 10 kg. ठीक है त्याच्यानंतर व्हाट इज द व्हॅल्यू ऑफ g तर आपण मागायचे पाहिले की 6.673 into 10 raised to minus 11 दैट इज द व्हॅल्यू ऑफ g दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर केजी स्क्वेअर एवढी व्हॅल्यू याच्यामध्ये आहे ठीक है त्याच्यानंतर आता आपल्याकडे m1 आला m2 आला g आला आणि असं काही दरा की हे जे दोन पर्सन आहेत यांच्यात 1 मीटर डिस्टन्स आहे म्हणजे d आहे 1 मीटर जस्ट टीम आहे ना फोर्स काढतो दोन बॉडी मध्ये किती फोर्स असायला पाहिजे या दोन पर्सन मध्ये किती फोर्स आहे तर 1 मीटर एवढा त्यांच्यात डिस्टन्स आहे सो आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे दैट फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वेअर ओके सो हियर इज द d स्क्वेअर मग आता आपण व्हॅल्यू ऑफ g पुट करूया 6.673 10 रेस्ट टू माइनस 11 into 10 into 10 अपॉन d स्क्वेअर मींस 1 चा स्क्वेअर ओके यू कैन पुट द यूनिट आल्सो तो तुम्ही यूनिट सुद्धा पुट करू शकता मग इथे आपल्याला यूनिट पुट केल्याच्या नंतर फाइनली एक यूनिट पण मिळू शकतो फोर्स चा ठीक है तर आता इथे यांचा गुणाकार 6.673 into 10 into 10 100 into 10 raised to minus 11 डिवाइडेड बाय 1 चा स्क्वेअर 1 चा असतो ओके सो आता इथे पहा आपण व्हॅल्यू पुट केलेत m1 m2 च्या then one square as it is one is asset. So अतः पाहा इतना एक square एक जर denominator से तो divide करना कहीं chances नहीं है। देवाकुन तो सच जरूर हो गया। मंगी फिर मेरे six अतः ये hundred multiply करने से साहजे के दो तुम्हें point निकल गया हो सकता। आधा वाले अपने बंद पे भी बोल सकता। ठीक है? अपन point निकल दो गया हो गया। मंजे दो संख्या इधर एक ही six six seven point three into ten raised to minus eleven that force is measured in unit newton ते अपन ये ठीक है न्यूटन मरे हैं मुस्तैन इंसर कार्य का सर तुम्हें अच्छा मरे पूर्त करो सोता तक्षण जो यूनिट आए थे दिए उसे आता तर आता पाहा यहाँ दो व्यक्ति मरे फोर्स की दिए सिक्स सिक्स सेवेन पॉइंट थ्री इनटू टेन रेस्ट तू माइनस इलेवन है रिमेम्बर दैट माइनस इलेवन इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी ओके तर या दोन बॉडीज मध्ये एवढा फोर्स आहे असं आपल्याला या लॉ मध्ये समजतं तो लॉ लक्षात तुमच्यात आला असेल की ज्यावे दोन बॉडी एकत्र असतात त्यांच्यावर एक फोर्स अप्लाई होतो एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वेअर ओके तर एक सिंपल एग्जांपल म्हणून पण आपण इथे पाहिलेले आहे तुम्ही पण याच्या मध्ये वेगवेगळे क्वांटिटीज घेऊ शकता आणि तुम्हाला तो फोर्स कॅल्क्युलेट करता येईल तुम्ही कितीही वजनाचे ऑब्जेक्ट घ्या ओके okay, 100 गया 1000 गया किती पण गया तुम्हाला या दोन बॉडीज मधला अशा दोन बॉडीज मधला फोर्स इथे कॅल्क्युलेट करता येऊ शकतो ओके अपेक्षा आहे की सगळ्यांना हा जो पॉइंट आहे तो पद्धतशीर असा समजला असेल तर समजत आहे नक्कीच आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायचे आणि लाईक पण करायचा आहे ठीक आहे